Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Letzte Woche war ich ein bisschen einkaufen und habe mir zwei neue Spannfutter gekauft, beziehungsweise ein Komplettset. Und heute werden wir das durchschauen, was da für ihre Spannsangen dabei sind und für welchen Verwendungszweck diese sind. In dem Sinn, viel Spaß beim Zuschauen. Zum einen habe ich mich für das G3-Futter von der Technatool entschieden. Und zum anderen habe ich mir das äh, Deluxe Set von Technatool, das Supernova 2, gekauft. Vom Gewicht her alleine ist äh, das Supernova 2 schwerer als wie, äh, das Protec G3. Liegt aber auch daran, dass dieses Futter wesentlich größer ist im Vergleich zum G3. Wenn wir es gerade in der Hand nehmen, schauen wir uns das Ganze einmal von hinten an. An der einen Seite erkennen wir gleich, dass das Supernova 2 Futter hinten eine Kunststoffabdeckung drinnen hat, was beispielsweise das G3 Futter nicht hat. Der Vorteil liegt eigentlich ganz klar auf der Hand, während hier die Abdeckung drauf ist, kann hier Staub oder Späne oder Verschmutzungen nicht so leicht in das Futter, also in diesen Zahnkranz, der da unten drinnen ist, eintreten, während man dieses Futter, wenn es einmal verstaubt ist, äh, des Öfteren reinigen muss, was allerdings ja, nicht so ein großer Aufwand ist. Betrachtet man die beiden Futter im Detail, haben wir hier einen ja, Inbus-Einsatz wo praktisch das Spannfutter gelöst und gespannt werden kann. Und hier haben wir einen ja, Zahnglanz mehr oder weniger, der dann das Futter löst und spannt. Zum anderen haben beide ein Gewinde für einen Madenschrauben. Der Madenschrauben wird sozusagen dann hier eingedreht, um das Drechselfutter an der Spindel sozusagen zu sichern. Diese Nut, die wir hier drinnen haben, was auch bei beiden, beim G3 und beim Supernova 2 äh, vorhanden ist, ist für die Euro Auslaufsicherungsnut vorgesehen, die man an der Hinterseite sozusagen des Drechselfutters in die vorgegebene Nut, die an der Spindel angebracht ist, sozusagen wird da montiert und das Backenfutter sozusagen ist dann gesichert. Das hat den Hintergrund, sollte man mal im, im, beispielsweise im Linkslauf arbeiten, wenn man etwas schleift, dass das Futter sich dann nicht von der Spindel löst und da ist der Euro-Auslaufsicherungsring sozusagen eine Weiterentwicklung der Sicherungsmöglichkeit des Drechselfutters an der Spindel. Bei älteren Drechselfuttern, wie beispielsweise das von Record Power, das ich schon sehr lange habe, ist kein, keine Nut natürlich noch angebracht für die Auslaufsicherung. Allerdings ist ein Madenschraubenloch vorhanden zur Sicherung. Und von solchen Drechselfuttern, die weder das eine noch das andere haben, weder eine Madenschraube noch eine, eine Auslaufsicherungsmöglichkeiten für das Euro 2 System, sollte man die Finger lassen. Ist übrigens ein Indikator, dass dieses Drechselfutter mit Sicherheit nicht in Europa gebaut wurde. Was natürlich im umgekehrten Schluss auch bedeutet, sollte eine Drechselbank keine euro auslaufnut haben, dann ist diese Drechselbank auch nicht in Europa bzw. nach diesem Standard gefertigt worden, sondern kommt wahrscheinlich aus Fernost. Früher war es so, dass an den verschiedenen beweglichen ja, Spannteilen äh, Nummerierungen drauf waren, indem man sozusagen die Spannzangen Nummer 1, 2, 3 und 4 dementsprechend aufgesetzt 
hat. Und das hat immer genau so aufgespannt werden müssen. Vor diesem System ist man jetzt allerdings abgegangen und wenn man auf den neuen Spannzangen schaut, haben wir hier nur mehr Punkte angegeben, so wie hier. Da haben wir vier Punkte und an der anderen Seite haben wir auch vier Punkte. Das heißt, diese Spannzangen sollten dann natürlich genauso zusammengeführt werden, dass diese dieses Punktesystem bzw. in dem Fall die vier Punkte dann auch zusammenpassen bzw. wenn man dann weitergeht, haben wir hier einen Punkt drauf, dass diese einzelne Spannzange dann in weiterer Folge da angebracht wird am Drechselfutter. Weil wir die Spannzange gerade in der Hand gehabt haben, das ist eine 25 mm Spannzange, die ist natürlich für quer und auch im Langholz verwendbar, allerdings für ja kleine Teile wie kleine Schalen, Teller, wo zum Beispiel ja, die äh, 50 mm Zange, also das wäre dann diese, wo diese 50 mm Zange dann zum Spannen zu groß wäre. Das heißt im Vergleich ist natürlich hier sie um die Hüfte kleiner. Also darum ist sie auch für kleine Werkstücke geeignet. Die 50 mm kann natürlich auch im Lang- und im Querholz verwendet werden. Ist mitunter bei mir oder auch vielleicht bei euch die Standard, ja, ist die Standardzange fürs Drechselfutter. Kommt immer darauf an, was man dann tatsächlich zu Hause macht, aber mit der 50 mm Spannzange bin ich eigentlich zum Großteil immer ausgekommen. Hier haben wir eine sogenannte ja, Greiferspannzange. Wie man sieht, hat die da sehr, sehr viele Rillen eingelassen an jeder, jeder einzelnen Spannzange. Die eignet sie sozusagen äh, fürs Fliegen drechseln, weil sie einen besonderen Grip hat, kann natürlich auch zum Spannen verwendet werden, ist etwas verlängert, beispielsweise man da einen Kantel einspannen und dann drechseln. Was bleibt noch übrig? Eine große Spannzange. Jetzt haben wir noch die 100 mm Spannzange mit Rillen an der Innenseite, beziehungsweise wenn man sie seitlich auftritt, erkennt man den Schwalbenschwanz an der Innen- und Außenseite. Also diese Spannzange ist dann für größere Werkstücke sozusagen geeignet. In dem Deluxe-Set von äh, der Supernova 2 ist noch ein, eine riesengroße Planscheibe dabei. Die hat, was hat die? 125 mm. Diese wird praktisch hier am Holzstück befestigt. Und man braucht dann eine 100 mm Spannzange, die was wir eben gerade gehabt haben, um dann sozusagen die Planscheibe dann auch aufspannen zu können. Hier haben wir sozusagen das letzte Stück, was da in diesem Set dabei ist. Und das ist eine Aufspannscheibe. Und zwar die Aufspannscheibe hat... Äh, Die Verwendung, dass man beispielsweise einen Zapfen, den man an eine Schüssel gedrechselt hat, so wie in diesem Fall, entfernen kann, indem dass man dann diese Backen mehr oder weniger am Drechselfutter in den Positionen, die vorbestimmt sind, befestigt das Backenfutter dann spannt und dann den Zapfen vom Werkstück entfernen kann. Das Aufspannen der Backen funktioniert im Endeffekt so, wir haben uns praktisch jetzt unser, unsere Spannzangen so aufgelegt, dass die Punkte sozusagen genau da zusammenpassen. Wir nehmen eine Spannzange, drehen einmal 
unsere Schrauben hinein, ziehen sie noch nicht fest an, sondern so, dass zumindest das Gewinde einmal greift. Als nächstes nehmen wir dann den Schlüssel, ziehen einmal alles zusammen. Bis dass die Spanzange sozusagen hier geschlossen ist und dann ziehen wir die Schrauben fest und dann haben wir unsere Spannzange auf unser Backenfutter aufgespannt. Warum habe ich zwei verschiedene Drechselfutter gekauft? Natürlich das eine ein schwerer Ausführung für schwere Sachen, das G3 dann eher für leichtere Sachen. Ich werde aber zukünftig auch natürlich mein Rekordbauer Futter verwenden. Da habe ich die 50 mm Spannzange montiert und, das wollte, und deswegen werde man auf dem anderen die 25 mm Spannzange anbringen. Was ich euch noch sagen wollte, ist, das ist der Schlüssel von Decknatur G3 Futter, der passt auch bei Rekord Power. Und nur der Vollständigkeit selber. Früher hat die Firma Decknatul und die Firma Rekord Bauer eine Kooperation gehabt, was das Drechselfutter beispielsweise betrifft. Deswegen passen auch sehr viele, ich glaube sogar die meisten Spannzangen von Decknatul auf Rekord Bauer bzw. umgekehrt. Das heißt so viel wie man kann es eigentlich dann an alle Drechselfutter der beiden Marken verwenden, was natürlich auch wieder ein Vorteil ist. Ich hoffe, das Video über meine beiden neuen Drechselfutter und dem Zubehör war informativ für euch. Ich habe euch den Link zu den Sachen bzw. zu meiner Website in der Videobeschreibung lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Baba.